Je suis en GAIC avec deux autres associés, un frère et un beau-frère. Nous exploitons 350 hectares. Notre activité se situe à moitié-moitié sur l'activité lait et l'activité céréale. Donc nous avons à peu près 250 hectares de, de moissons en colza, blé, orge et maïs grain. Le premier point, c'est la proximité du, du silo. On commercialisait avant la coopérative euh, à 100% avec tous les, les contraintes de kilomètres qu'il peut y avoir à la moisson. Le silo est distant d'une dizaine de kilomètres. Euh, ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'était une recherche de notre euh, autonomie de commercialisation. Ça aussi, c'est un point qu'on avait depuis, depuis plusieurs années, qu'on essayait de, de mettre en place. Le point sur lequel nous avons axé notre réflexion, c'est le coût de stockage. C'était pour nous euh, le point le plus important. On a cherché le coût le plus faible possible au quintal stocké. Et on était parti au départ euh, sur un bâtiment et faire du ménage à plat, euh, avec des caniveaux de, de séchage, de ventilation, reprise au télescopique. On a regardé le coût du bâtiment avec toute l'installation. On a regardé après, euh, on a vu que ça coûtait aussi pas mal d'argent. On a regardé de mettre des, des cellules dans un bâtiment avec un système de raie de l'air, avec une fosse de réception. Après, on a regardé les cellules extérieures et quand on a comparé le coût de tout ça, il s'avérait que c'est le stockage en cellules extérieures qui était le plus intéressant. On a l'impression que de stocker des céréales sur du béton par terre, ça ne coûte rien. Et je suis désolé, quand on a un volume à mettre, on ne montrera pas à 5-6 mètres de haut. Oui, il vous faut plein de mètres carrés. Un hangar, ça coûte, une, ça coûte très cher, surtout maintenant. Le béton par terre, les murs, la reprise, au niveau du coût, ça ne passait pas du tout. Alors que ça pouvait, au départ, s'avérer la solution la, la plus simple. Oh bah pour l'instant, euh, nous sommes très satisfaits. Le montage s'est très bien déroulé. L'installation a fonctionné très bien à la moisson. La vis, les cellules, tout s'est tout très bien passé. Au niveau du débit de chantier, euh, de, de vidage, euh, on est très satisfait. Ça correspond parfaitement à ce qui nous a été annoncé. Pas une mauvaise surprise. En termes d'évolution, on réfléchit à une cellule sécheuse pour notre maïs grain, parce qu'on a aussi euh, du maïs grain à commercialiser. Et les frais de séchage étant très élevés, Maintenant, le coût de l'énergie et tout ça. Et on a aussi euh, un petit souci avec l'atelier lait qui, lui, qu'on nous consomme du maïs grain, qu'on fait sécher à la coopérative et qui coûte énormément d'argent quand on les frais d'entrée, les frais de sortie. Le séchage à haute température détériore la qualité de l'amidon du maïs et on le valorisera beaucoup mieux, aussi bien par le lait qu'en commercialisation, euh, avec un séchage basse température. Ça, c'est un point qui est très, très important. environ 380 hectares en céréales uniquement. Toute la production consiste donc en du blé, orge, colza, triticale et un peu de tournesol. On avait des difficultés au niveau du stockage et euh, on était obligé de stocker sur plusieurs sites avec une, également une contrainte en moisson pour la récolte. L'installation étant périmée au niveau des débits, on était obligé de livrer euh, à la coopérative locale la plus proche. Donc on a choisi de partir sur des silos euh, extérieurs donc on avait besoin d'environ 8 silos de 325 tonnes environ chacun. Et euh, donc il y avait la possibilité également de mettre des cellules dans un bâtiment. On a vite fait le calcul et au niveau coût, il était plus judicieux de passer avec une formule en silo extérieur. On aurait pu éventuellement l'alimenter par une vis, mais ça multipliait les éléments. Donc le plus simple était de faire une fosse de réception, un système très classique, une fosse de réception, élévateur. Deuxième élévateur pour le récupérer le grain en sortie de nettoyeur et alimentation des différents silos autour. Tout d'abord, on a déjà opté pour un système un peu plus complexe que ce que l'on aurait pu faire. On aurait pu faire une ligne de 8 cellules. On n'a pas choisi cette optique-là. On en a fait deux de quatre. Ça permet plus facilement l'extension. Et notamment, rajouter une, voire deux ou quatre cellules. Ensuite, on a quand même laissé une petite place éventuellement pour faire du séchage. Aujourd'hui, on est producteur et stockeur de notre récolte. Par contre, on envisage éventuellement de fournir une prestation complète et en collectant éventuellement, en ayant un agrément auprès de l'ONIC comme organisme stockeur. Donc ça nous permettra de fournir une prestation complète auprès de l'agriculteur. Donc on était, on était très satisfait d'ailleurs de, de la prestation, de la qualité des matériaux, de la mise en œuvre. Donc ça va très bien monter. dans une puma, plusieurs agriculteurs. Bon, maintenant nos cribs sont désuets, ils sont en mauvais état. Donc c'était soit reconstruire les cribs ou partir sur un système de séchage euh, fuel ou gaz. Quoi. 
Le génie civil à mettre en œuvre pour cette installation était plus simple que pour un séchage continu avec bâtiment. On a, on a opté pour un transporteur à bande, ce qui fait qu'il n'y a pas de fausse à faire, il n'y a pas de problème de, de flotte. Euh. Alors en prenant du basse température, euh, on est sûr d'avoir une qualité de grain. Et au niveau gaz, c'est pareil, euh, je pense qu'on est bien placé au niveau gaz. Bon, maintenant, avec une saison de recul, on se rend compte qu'avec des maïs entre 25 et 30% d'humidité, je pense qu'on est même un peu mieux que du séchage traditionnel. Mais euh, si on a une bonne qualité, on est quand même plus sûr d'avoir euh, un débouché qu'avec une qualité inférieure. Hein, ça. Et nous, on travaille, on est sur quatre exploitations. Donc on, on décide de remplir. En, en une petite journée, on remplit, on remplit nos 600 tonnes. Ensuite, on attend trois jours. Notre silo est vide et on, on recommence. Donc c'est très facile d'utilisation. Hein. Notre objectif au niveau de l'amortissement, c'était de ne pas dépasser le coût du, du séchage euh, chez un négoce ou dans une coopérative. Donc on a fait notre investissement, on a comme objectif de travailler et d'arriver au même prix. Ce qui fait que quand l'installation est amortie, on est propriétaire de l'installation, tout en ayant séché au même prix qu'à qu l'extérieur. L'intérêt de, de l'installation, c'est de pouvoir aussi commencer à ramasser du blé dur plus tôt. Et avec la cellule sécheuse Secup, même sans mettre le, les brûleurs en route, que par le brassage et la ventilation, on arrive à descendre notre blé dur. Et même là, justement, on a des gens extérieurs qui sont intéressés, qui n'ont pas de stockage ou qui, des fois, qui craignent un peu sur la qualité. Donc ça, ça double l'utilisation. On a trouvé que c'était peut-être bien plus cher avec un bâtiment et des cellules et davantage d'infrastructures à faire en plus. Que la dalle de béton, c'est facile à faire une dalle. Tandis qu'autrement, il fallait faire des cônes, il fallait faire enfin, pas mal d'infrastructures en béton qui étaient. Ça faisait pas mal de boulot. Le système, ça, ça sèche à basse température déjà, ça agresse moins le, le maïs, la mm -hmm. du maïs. On a deux jours pour remplir la cellule à peu près. On a trois jours de tra tranquille pour faire autre chose. Quoi. Ce que je recherchais en premier, c'était effectivement d'avoir une autonomie sur la vente de mes céréales et ne plus être contraint par rapport au livret chez un OS ou chez la coopérative entre autres. Et je me retrouve à peu près à un coût identique que si je, je séchais chez un OS ou un autre, mais euh, l'avantage c'est effectivement d'avoir sa marchandise chez soi. Aujourd'hui, on va rentrer dans, avec des normes par rapport à la mycotoxine entre autres. Euh, c'est sûr que sur du stockage à plat, sur du béton, des choses comme ça, on risque d'avoir de rencontrer quelques problèmes. Et euh, bon, je pense que sur un plancher perforé, déjà on, on évite tout ce qui est insecticide. Mais bon, j'ai eu la chance de trouver effectivement un marché sur du maïs gavage, quoi, qui, qui est un genre d'une plus-value, qui n'est pas, pas négligeable, bien entendu. Quoi. Avec l'usine avec qui je travaille, c'est l'usine Sanders, pas très loin d'ici. Effectivement, les, ils sont venus euh, voir, là, ils ont pris des échantillons, ils se sont aperçus effectivement, enfin moi j'y croyais pas trop, mais euh, que l'amidon effectivement était un peu moins brûlé sur le maïs que sur un, un séchoir fixe qui, qui chauffe quand même à 100 degrés. Quoi. Et donc pour eux, c'est ce qu'ils recherchent. Quoi. Alors c'est vrai que bon, de bien préserver la qualité du grain, on le valorise mieux. Quoi. Pour la, la, la reprise, les vis verticales me, me satisfont entièrement. D'abord au niveau débit, euh, bon, quand on y charge une semi de 28-30 tonnes, il faut environ 20 minutes. Mais euh, je pense que je suis satisfait de mon investissement. Et par rapport à ça, c'est bien ce que je recherchais dans mes objectifs premiers.